എല്ലാവർക്കും അമ്മോസ് കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അമ്മു ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയാമോ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൈനാപ്പിൾ ചിക്കൻ ആണ് പൈനാപ്പിൾ ചിക്കൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഒരു ഫീൽഡ് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ സോയ സോസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവർ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പൈനാപ്പിൾ ചിക്കൻ പക്ഷെ പൈനാപ്പിൾ ചിക്കൻ ഒരു നാടൻ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ പൈനാപ്പിൾ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഏലയ്ക്ക വേണം പട്ട വേണം പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ ചിക്കൻ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് മതിയാകും ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് പൈനാപ്പിൾ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഈ വെളുത്തുള്ളി തോലോടുകൂടി ഇടുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഒരു പ്രത്യേക നാടൻ രീതിയിലുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടി നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുത്തൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ബേലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാമ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏത് സ്പൈസസ് വേണമെങ്കിലും ഇടാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ഇടുന്നില്ല ഇനി ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുക്കുന്നതിനാണ് കുറച്ച് നാടൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മിക്സിലടിക്കണം നമുക്കിതൊന്ന് ചതച്ച് തന്നെ എടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂക്കട്ടെ ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇടുമ്പോൾ ഉള്ള മണം ഉണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് അത് പിന്നെ ബേലീഫും പട്ടയും ഗ്രാമ്പും ഏലയ്ക്കൊക്കെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയ കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ മുഴുവനും മാറണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് സവാള എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് വൈറ്റ് സവാളയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അതെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ സാധാരണ ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ മസാല എല്ലാം ഒന്ന് വ്യത്യാസം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടേസ്റ്റ് മണമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലോ ഉപ്പ് ചേർത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാം അതെ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കട്ടെ ഒരു ഫിലിപ്പിൻ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ യഥാർത്ഥത്തിലെ ഈ കറി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ സോയസ സോസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നു നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാവേ നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ പൈനാപ്പിൾ ഇടത്തില്ലേ അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് മണമൊക്കെയാണല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിൽ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇതിൻ്റെ എരിവും പിന്നെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒരു മണവും ടേസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് മസാലകൾ ചേർക്കാൻ തുടങ്ങാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു സ്പൂണ് ഗരം മസാലയാണ് ഒരു സ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാലയാണ് ചിക്കൻ മസാല ചിക്കനിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് മണമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ വേണ്ടി ഒരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് കുറയ്ക്കോ കൂട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയാണ് കാശ്മീരി മുളകാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ മുളക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കാശ്മീരി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കളർ കിട്ടും
അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു മണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മണം നന്നായിട്ട് പോയെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു മണമാണ് കേട്ടോ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ മണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് പെരുഞ്ചീരകം ചേർക്കുന്നത് കറികൾക്കൊക്കെ പെരുഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് മണമാണ് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ചിക്കൻ കറിയിലും ബീഫിലൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇനി നല്ലൊരു മണമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം പിന്നെ ഈ പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറെ അല്പം സ്പൈസി ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ചിക്കൻ്റെ അളവ് ഞാൻ കുറച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സാധാരണ വെള്ളം ഒഴിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ കറി കറിക്കൊരു വല്ലാത്ത ഒരു ഇതുണ്ടാകും എപ്പോൾ ഞാൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നാലും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടുള്ളൂ ചൂട് വെള്ളം ആണ് ഒഴിക്കുന്നത് വോം വോട്ടർ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറിയുടെ ഈ മസാലയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ച മണവും ഒരു കുത്തിലും ഒക്കെ നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടും അതുപോലെ ഈ ഒരുപാട് തണുത്ത വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കറിയുടെ എണ്ണയുടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് ഒരു വല്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കറിക്കൊക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു ടിപ്സ് ഒരു സീക്രട്ടും ആണ് കേട്ടോ എപ്പോൾ നോക്കിയിരുന്നാൽ ഇതുപോലെ കറിക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ നോക്കിയിരുന്നാലും ഒരു അല്പം വോം ആയിട്ടുള്ള വോട്ടർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്കൊരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി ഇത് നോക്കാം ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒക്കെ ഒന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ വേകണം കുറച്ച് അല്പം ഗ്രേവി കൂടെ വേണം ഞാനൊരു അല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഗ്രേവി അനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം കൂട്ടിയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇത് അതുപോലെ മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിച്ചു വന്ന് നല്ല ഉറപ്പാക്കുക അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കാരണം ഈ കാലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ നോക്കുക ഇനി ഒരല്പം നേരം കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ ഒരുപാട് പുളിയുള്ളതും വേണ്ട ഒരുപാട് മധുരം ഉള്ളതും വേണ്ട എന്നാൽ ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ കുറച്ച് മധുരവും പുളിയും അതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ കറിക്ക് കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനിയും നമുക്കൊരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞൊരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ അതിനകത്തൊരു ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒരു വെള്ളവും ഒരു മധുരവും പുളിവ് എല്ലാം ഈ ചിക്കനിൽ ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുക അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ പൈനാപ്പിൾ കൂടെ ഈ ചിക്കനകത്ത് കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേഗണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഓ എന്തോ മണമെന്ന് അറിയാവോ ബിരിയാണിയുടെ ഒക്കെ അതേ ഒരു സ്മെല്ലാണ് കാരണം പൈനാപ്പിളും ചിക്കനും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ കറി കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴെനിക്ക് മനസ്സിലായി നല്ല മണമുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ലാസ്റ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ടിപ്സ് ആണ് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഗരം മ
പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ഇത് കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ നാൻ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ഇത് കഴിക്കുക ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കി നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ കറി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇത് പോകണ്ടോ നല്ലോണം എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈനാപ്പിൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത മല്ലിയിലയാണ് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ കറിക്ക് നല്ലൊരു മണമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഗരം മസാലയുടെയും അതുപോലെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെയും ചിക്കൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ള കറിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത വ്യത്യസ്തമായൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്കും ഷെയ